കൊനിച്ചിവ ജപ്പാൻ ഡയറീസ് ബൈ ചി ആൻ ചായയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും ഉണ്ടായ പ്രളയ ദുരന്തത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ കരയേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ കനത്ത മഴയിലും ഉരുൾപൊട്ടലിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വ്യവസായ മേഖല ഗതാഗത മേഖല ടൂറിസം മേഖല വൈദ്യുതി മേഖല കാർഷിക മേഖല എന്നിവയൊക്കെ കാര്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ ബാധിച്ചിരുന്നു വളരെ ഊർജ്ജസ്വലമായ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നടന്നു ലോകത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു മുഴ മുമ്പേ തന്നെ ചിന്തിച്ചും പ്രവർത്തിച്ചും തുടങ്ങി എന്നതിന്റെ തെളിവായിട്ടാണ് നാട്ടിലിപ്പോൾ പലയിടത്തും പ്രളയത്തെ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് പ്രളയം ടൈഫൂൺ ഭൂകമ്പം എന്നിവയൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നതും നിനച്ചിരിക്കാതെ തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലവുമായ തോക്കിയോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെയൊക്കെ എതിരെ സജ്ജമായിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചും അന്വേഷിച്ചും തുടങ്ങിയത് ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണം ചെന്നെത്തിയത് ഇവിടെയാണ് ദി മെട്രോപോളിറ്റൻ ഏരിയ ഔട്ടർ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചാനൽ ഗ്രേറ്റർ തോക്കിയോയെ പ്രളയ ദുരന്തത്തിൽ നിന്നും സജ്ജമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൈതാമയിലുള്ള ഈ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചാനൽ സിസ്റ്റം ആണ് വൺ ഓഫ് ദി എഞ്ചിനീയറിംഗ് വണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് എന്ന് തന്നെ നമുക്കിതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നിക് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഇവിടെ പോയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ ഓഫീസേഴ്സ് വിശദമായി തന്നെ നമുക്കത് പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്യും ജപ്പാനിലുള്ളവരും ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകളും ഇവിടെ വരാറുണ്ട് ഈ ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ ടെക്നോളജി കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും പതിമൂന്ന് വർഷം എടുത്ത് മൂന്ന് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളർ അതായത് ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരം കോടി ഇന്ത്യൻ രൂപ ചെലവാക്കി പണിത ഈ ടെക്നോളജി രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ പൂർണമായും പണിയെഴുപ്പിച്ചു എങ്കിലും അതിന്റെ പ്രവർത്തനം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ തന്നെ തുടങ്ങിയിരുന്നു മഴയുടെ കാഠിന്യം കൂടുമ്പോൾ നദികളിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കൂടുകയും അത് ഗ്രേറ്റർ തോക്കിയുടെ താണ പ്രദേശങ്ങളെ പ്രളയത്തിൽ ആഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു കൊമാട്സു കുരാമട്സു നക്ക എന്നീ നദികൾ വെള്ളം നിറഞ്ഞാൽ അവയെ വലിയ ടാങ്കുകൾ ശേഖരിച്ച് ഭൂമിക്ക് അമ്പത് മീറ്റർ താഴെ പണിതിരിക്കുന്ന ആറ് പോയിന്റ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ടണലിലൂടെ എതോ നദിയിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടും നക്കാഗാവ പോലെയുള്ള നദികൾ എതോ അരാകാവ മുതലായ വലിയ നദികളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടു കിടക്കുകയാണ് ഈ നദീതട പ്രദേശം ഒരു ബൗൾ പോലെ ആയതിനാൽ പല തവണ പ്രളയം ബാധിച്ച സ്ഥലമാണ് വെള്ളത്തിന് ഇറങ്ങിപ്പോകാനുള്ള വഴിയില്ല പിന്നെ അടുത്ത കാലത്തായി നഗരവൽക്കരണം കൂടിയപ്പോഴേക്ക് വെള്ളത്തിന് പോകാൻ ഒട്ടും വഴിയില്ലാതെയായി ഈ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ചാനൽ വന്നതോടുകൂടി ഇവിടെ അധികത്തിൽ വരുന്ന വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് വലിയ നദിയായ എതോ നദിയിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടും അതുവഴി അത് തോക്കിയോ ഉൾക്കടലിലെത്തും അങ്ങനെ പ്രളയത്തിന്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഇൻഫ്ലോ ഫെസിലിറ്റി നദിയുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഏറ്റവും താണ പ്രദേശത്തിന്റെ സെയിം ഉയരത്തിൽ നദീതീരം കെട്ടിപ്പൊക്കിയിട്ടുണ്ട് നദിയിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് ഈ ഉയരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഇൻഫ്ലോ ഫെസിലിറ്റിയിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകി മാറാൻ തുടങ്ങും ഇത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ പോലും തടയാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇങ്ങനത്തെ അഞ്ച് കൂറ്റൻ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ടാങ്കുകളുണ്ട് ഇതിന് എഴുപത് മീറ്റർ ആഴവും മുപ്പത് മീറ്റർ വ്യാസവുമാണുള്ളത് അതായത് ഒരു സ്പേസ് ഷട്ടിലോ സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് ലിബേർട്ടിയോ ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് ഹെർമറ്റിക് സ്ലറി ഷീൽഡ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ടണലിനെ ഷീൽഡ് ടണൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ സ്റ്റീൽ ട്യൂബിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത ഖനന യന്ത്രം മണ്ണ് കുഴിച്ച് ഷീൽഡ് മെഷീനെ മുൻപോട്ട് പുഷ് ചെയ്ത് വിടും ടോക്കിയോയിൽ നിന്നും ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്ത് സൈതാമയിലെ കസുകാബെ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്പർ വൺ ബാങ്ക് പ്രഷർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് വാട്ടർ ടാങ്ക് ഡ്രെയിനേജ് പമ്പ് സ്റ്റേഷൻ എന്നിവയാണ് ഈ ഒരു കൂറ്റൻ ഘടനയുടെ ഹൃദയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഷോവ ഡ്രെയിനേജ് പമ്പ് സ്റ്റേഷനെയാണ് ഓരോ ഇൻഫ്ലോ ഫെസിലിറ്റിയെയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതും ക്രമമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതും കൂടാതെ വെള്ളത്തെ ടണലുകളിൽ നിന്നും ടാങ്കിലേക്കും ടാങ്കിൽ നിന്നും അവസാനം എതോ റിവറിലേക്കും പമ്പ് ചെയ്യാനും ഈ ഡ്രെയിനേജ് ഫെസിലിറ്റിയാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഡ്രെയിനേജ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ക്യൂബ്
ഈ ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പ്രഷർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് വാട്ടർ ടാങ്കിന് നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് മീറ്റർ നീളവും എഴുപത്തെട്ട് മീറ്റർ വീതിയും പതിനെട്ട് മീറ്റർ ഉയരവും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഏഴ് മീറ്റർ നീളവും രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയും പതിനെട്ട് മീറ്റർ ഉയരവും അഞ്ഞൂറ് ടൺ ഭാരവുമുള്ള അൻപത്തി ഒൻപത് ഭീമൻ തൂണുകൾ ഉണ്ട് ഇവ വെള്ളത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തെ ക്രമീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ടാങ്കിൽ നിന്നും പ്രഷർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് വാട്ടർ ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം വരുന്നത് ഇതുവഴിയാണ് ഈ ടാങ്കിന്റെ മുകളിൽ ഭൂമിയോട് നിരപ്പിനെ കിടക്കുന്ന ഭാഗം ഒരു ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടും സ്കേറ്റ് ബോർഡ് പാർക്കുമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റും ഈ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഒരു വലിപ്പം ഇത് ഡ്രെയിനേജ് സ്ലൂയിസ് വേ ഡ്രെയിനേജ് പമ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പമ്പ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആറ് ഡ്രെയിനേജ് സ്ലൂയിസ് വേ വഴിയാണ് കടത്തിവിടുന്നത് ഏതോ നദിയിൽ നിന്നും വെള്ളം തിരിച്ചു കയറുന്നതും ഈ സ്ലൂയിസ് വേ തടയും ഈ ഡിസ്ചാർജ് ചാനൽ പണിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗ്രേറ്റർ തോക്കിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രളയത്തിന്റെ എഫക്ട് ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞു ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരപ്രദേശമായ ഗ്രേറ്റർ തോക്കിയോയിലെ മുപ്പത് മില്യൺ വരുന്ന ജനങ്ങളെ അതായത് ഏകദേശം കേരളത്തിന്റെ ജനസംഖ്യയോളം വരുന്ന ജനങ്ങളെ പ്രളയത്തിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതമായി നിർത്തുന്നത് ഈ ടെക്നോളജിയാണ് ഏകദേശം എൺപത്തി അഞ്ച് തവണയോളം പ്രളയത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് ദുരന്തം ഒഴിവാക്കിയ ഈ സിസ്റ്റം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നോളജിയാണ് എന്നത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാമറമാൻ അനുവേട്ടനോടൊപ്പം അഖില